各位朋友，大家好，欢迎来到春马讲坛。这是李老师在多伦多给大家分享中菜经验。今天降温了，我们来看一看我们这个大白菜。现在大白菜已经包心了，所以再它怎么降温，我们都不怕。为什么这样说呢？我们眼前这个是个黄芽白，跟其他的白菜不一样。之所以换叫黄芽白，是因为它的中心成熟以后，颜色是黄白色的，包心。那这个包心的作用，它基本上是三个作用。第一个，我们拔一口去看看，它通过包心从里面长出来，那就外边的叶子，即便有虫吃，都没有关系，但是里边没什么虫害，它就相当于是。为整颗白菜提供的一种防虫的一个机制。另外一个，它在寒冷的天气情况下，外边的叶子，这个为里边的心提供了保护，也是一种防寒机制。那第三一点，它的主要营养成分，它全是集中在心里边。也许现在今天刚降温，这个菜吃的时候味道。这个不是很甜，但是我如果我们再过一周，通过两三次降温以后，里边这个味道就是非常非常的好，又嫩又甜，呃，还带香味。这就是黄这个黄芽白的一个主要的一个品种的特点。那这个黄芽白的话，它怎么吃呢？大白菜大家都知道怎么吃，它是最常见的一个汤菜，煮了吃。但其实，因为它的这个质地比较柔嫩，颜色，心里面的这个是一个黄白色的。如果用绿白菜去包饺子，那味道肯定不好；但是用这个黄芽白去包饺子，那味道是杠杠的。那就说，它既可以煮汤，也可以包饺子，还可以炒着吃，怎么吃怎么好。喜欢凉拌吃，凉拌吃的也也好。这个心一剥开以后，他心里边是干干净净的，什么毛病都没有。那这么好的白菜，怎么种呢？是不是十月份播种？那十月份播种显然是不行。九月是不是九月份播种？九月份播种肯定也不行，因为它没有时间生长。我这个是什么时候就播种的呢？我这个是在八月十号播种，当时。其他的地还没有腾出来，唯一腾出来一块地，是西葫芦拉秧以后西葫芦的地，里边一排一排种的萝卜，寒间撒了这个黄芽白，黄芽白在里面相当于是，呃，育苗育了一个月，一直到了九月的上旬，这块地豆角拉秧以后，才种进了这个白菜，从。萝卜寒间，把这个白菜苗移栽过来，这样移栽出来的。那为什么这样做？首先一点是插口问题。当时整个地里面全是西红柿、茄子、辣椒、豆角，唯一有空的地只是西葫芦拉秧生出来那块地，所以在里头，呃，见缝插针的育苗，插口问题。第一个，这大白菜有一个毛病，就是在多伦多这一块，根区非常严重。它根区是由一种叫做呃莺类的东西，在土里面产卵以后，那幼虫呃到爬到这根上去咬这个根引起的腐烂，那根区。为了避免根区，咱们这块地就要求非常的干净。我特意挑了这块。种豆角的地，种豆角的地，首先一点，豆角它本身生长当中，根六菌会固挡，就培肥了地力，这块地比较肥。第二个，呃，也许有的朋友看过我豆角这个秧子埋地里面的视频都知道，这块下边埋的是这个豆角的藤，这下边埋的豆角的藤。那豆角的藤的话，一般两个星期左右完全腐烂就可以提供肥料。
。这样做的目的，是避免使用牛粪、鸡粪之类的肥料，引起根蓄。因为根蓄它产卵，它首先一点，它要要求寻找那种呃酸腐臭的物质来产卵。咱们不放鸡粪，不放牛粪，就避免这个问题。第三一点，我碗里头吃的唯一的肥料，那就是。第五代土壤化学 growth diet， 那一个平方米，啊，五十克撒进去，就摘下了白菜。摘出来后，这个白菜，这个生长非常健壮，基本上没有什么虫害。但我的我的另外一个防虫措施什么呢？白菜鱼摘以后，盖了防虫网，盖了防虫网。呃，这个白菜种植当中难度大的，第一要防根蓄。那从地的干净着手，从使用干净的肥料着手。第二个就是菜青虫，那菜青虫是蝴蝶产卵，它的幼虫出来变成菜青虫，那就是菜咱们摘菜以后赶快就把防虫网盖上了，防止蝴蝶来产卵，就没有菜青虫危害。但这个蝴蝶是非常的非常的这个顽固，我记得是在呃这个角落，防虫网漏了一点点，原来会飞的蝴蝶。从缝里面爬进去，藏了一个卵进去，在那里抓到一个呃菜青虫，那一发现叶子有缺口，马上检查，就先是逮了个现行，就抓了。正因为是从这些方面入手，所以能把这个大白菜种出来。那最重要的一点是什么呢？现在网传的这九月份可以播种什么什么菜，十月份可以播种什么什么菜，这其实是一个很大的一个误解。至少在我看来，在多伦多是绝对不行的，因为这个白菜的这个，呃，生这个发芽的时间，即便在秋在这个中秋节之前下去播种到出苗也是一周，那从出苗以后到长成三四个叶子，又是两周到三周的时间，播种晚了，它是不能成型，不能成型就越不了冬。咱们现在长成这个样子，那就是即便遇到。零下三度的温度不覆盖都没有问题。我现在还不吃，要让它下霜以后，经过两次到三次霜，它里面的这个纤维素做转化，淀粉做转转化，转化成糖分以后，质地柔嫩变甜以后再吃。如果遇到更冷的天气，比如说零下十二度、十五度，那咱们把这个小孔棚支起来，盖上塑料布。就可以扛过那个天气，为什么呢？这个多伦多的冬天虽然温度低，但是它晴天比较多，有太阳就有热量。那塑料薄膜的拱棚的作用，就是有太阳的时候，它里面温度可以很高。我过去测量过，冬天有太阳的时候，温度可以升到三十度左右。那这三十度的温度。在这个薄膜里边，等到晚上露天温度，夜间温度降低到，呃两点钟，温度降低到零下十度、十二度的时候，那这个棚里面的温度，它只会降到一度、两度，那就比这个外边要高十度左右。到第二天清晨六点钟，人感觉最冷的时候，它棚内的温度也就是零下。两度左右，那比外边高出了接近十度，这就是它防寒的一个呃诀窍。抓住夏天的尾巴，按时播种，盖这个防虫网，防止菜青虫，使用干净的肥料，防止这个根蓄。然后来霜冻以后，覆盖塑料薄膜保温，就解决了冬天吃菜的问题。谢谢大家的观看，祝大家种植愉快，身体健康。